Good morning, dear former students. I hope you are fine and safe at home. In twelfth commerce, we have completed three chapters, right? So now we are going to start the fourth chapter in economics, which is banking and monetary policy. Now you know you have heard about banking in your eleventh standard. What is banking? Banking is about the services which the bank gives you. Right, the services which the banks give you, and you learned about various accounts in business services last year. What bank is giving you? They accept the deposits in various forms. You can open different accounts and various things. Bank is giving you. you can pay your bills. Many things is that. And monetary policy is about the policy which the government decides for the flow of money in the market. Right, for the flow of money in the market. So this chapter is about that. So we start with introduction of bank. You know, bank is like saving term deposits, right? Bank accepts. What does bank do? There are various kind of accounts. First is the saving, then is the current, then is the recurring, and is the fixed term. So all these term deposits are accepted by the banks, right? Bank accepts the money in various forms. As you, I said, the savings. Current, the recurring, and the fixture, right? And after that, that money is utilized by the bank to give loan to people, right? And pay the bills. Now you can pay many bills via bank. It is not necessary. When digital technology was not there, people had to go to the banks and pay the bill physically. But now, as it's a digital world, you can pay your bills, various bills online. Maybe it is your telephone bill, maybe it's your mobile phone bill, or maybe it's your insurance premium, maybe it's your corporation tax. Any kind of bill is the gateway is bank because without having a bank account, you cannot pay the bill online. You have to download certain soft applications. But they are definitely connected with your bank, and you can the pay the bills, right? So after that, the particular service which bank gives is loans. Without loans, the bank cannot survive. Without the loans and investment, the banks cannot survive. Why? Because the deposit holders who are saving their account, right, saving the amount in their account, are demanding certain rate of interest, which is promised by the bank. So that rate of interest can only be given if the bank invests that money somewhere or lands it to the general public who are in need. So what does the bank do? The bank charges certain interest on the loans, but that rate of interest is higher than what they pay to the depositors. For example, five lakh rupees deposit is with the bank. They give eight point five percent annual deposit. But from there, certain amount they invest, where they get a good profit, plus certain amount they are going to lend to the public, where they will charge different kinds of interest. For personal loan, it is higher, like somewhere around twenty twenty four percent. Housing loan it is less because the duration is high, right? Then for various things you get loans easily. But that particular rate of interest is higher than what you deposit in your saving account, your current account, your recurring account, and your term deposit account. Generally, the current account holders do not get the benefit of interest. Why? Because the withdrawal and deposit limit is not there in the current account. There are crores of transactions going in the current account. It is a business account, so no interest is given on that account. But saving account, yes, if you maintain the minimum balance, right, in the quarterly balance, definitely the bank is going to give you certain rate of interest, but less than the recurring account, right? Recurring account every month you have to deposit the money, and after the maturity period you will get that amount, right? And the fixed term deposit, a surplus amount which you have. You are going to get the interest on that particular amount after the maturity. So that is what the bank does. So, so bank का आपको ये समझ आया कि bank क्या है? Savings करवाती है. आपके पैसे आप save कर सकते हैं, 
राइट सेव करना यानी आपके पैसे बचाना बैंक में आपको भरोसा है इसीलिए आप बैंक के पास पैसे रखते हो सेविंग अलग अलग फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट जो आप खुद खोल सकते हो करंट अकाउंट राइट जो बिजनेस अकाउंट है फिर रिकरिंग अकाउंट हर महीने थोड़ा थोड़ा सेविंग कर सकते हो और आपका फिक्स जो एफ डी बोलते हो शॉर्ट में फिक्स डिपॉजिट राइट उसके बाद आप बिल्स पे कर सकते हो अलग अलग बिल्स मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल टेलीफोन बिल कॉर्पोरेशन का टैक्स बहुत सारे ऐसे बिल्स है जो ऑनलाइन पे किए जा सकते हैं फिजिकली जाके भी किए जा सकते हैं पर आजकल लोग ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं राइट या तो बैंक की ऐप से करते हैं या तो पेटीएम से करते हैं या गूगल पे से करते हैं पर बीच में जो गेट है वो बैंक आपका बैंक अकाउंट होना आपके पास जरूरी है और हर एक बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक है फिर है आपका लोन लोन भी अलग अलग मिलती है जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल लोन हाउसिंग लोन बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो लोन पे नहीं मिलती आपको छोटा सा जगह छह हजार का मोबाइल है वो भी लोन पे मिल जाता है राइट तो ये था आपका इंट्रोडक्शन उसके बाद इवोल्यूशन एंड मीनिंग इवोल्यूशन एंड मीनिंग इंग्लिश में ही फॉर मास ही फॉर मास जो होता है उसको बैंक बोला जाता है ढेर जो ढेर होता है उसको बैंक बोला जाता है फिर जो है भांडा भांडा यानी कैपिटल फंड को इकट्ठा करना भांडा यानी कैपिटल फंड को इकट्ठा करना पैसे को इकट्ठा करना और उसमें से वर्ड आया भंडोड़ भंडोड़ वर्ड आया वो भंडोड़ वर्ड जो है वो भी संस्कृत में से डिराइव हुआ और इटालियन वर्ड जो बैंका है और फ्रेंच वर्ड बैंक इन दोनों में से जो वर्ड इंग्लिश वर्ड आया बैंक तो बेसिकली पुराने जमाने में एंशियंट टाइम्स में बेंचेस में बैठे रहते थे जो रोमन एम्पायर और ये सब बड़े बड़े जगह पे बेंचेस में और हमारे टाइम भी राजा महाराजाओं में बेंचेस पे बैठे रहते थे जो देनदार थे और जो लेनदार थे वो आते थे और पैसे लेते थे तो उस जमाने से बैंक प्रिवेलेंट है उस जमाने से बैंक के बैंक जो है जो इंटरेस्ट पे पैसा देती थी पर उस समय पे जो है ऑर्गेनाइज नहीं था एक बैंक पे बैठते थे जिनके पास पैसे थे वो उधार देते थे और सामने जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लेते थे तो बेसिकली बैंक का काम क्या है पैसे कलेक्ट करना और पैसे उधार देना इससे हमें यह पता चलता है राइट बैंक ऑफ बार्सिलोना जो है वो सबसे पहले बैंक बार्सिलोना एक जगह है स्पेन में राइट बार्सिलोना स्पेन में एक जगह है राइट जिसमें फोर्टीन हंड्रेड एंड वन में फर्स्ट रियल बैंक शुरू हुई क्योंकि उसके पहले की जो बैंक थी वो किस तरह की थी कि भाई लोग आए उनको उधार दिया और पैसे उनको वापस चुकाने पड़ते राइट लोग अपनी जमीन के लिए रख लेते थे ये सब चीजें करते थे राइट और बैंक जो फर्स्ट रियल बैंक आपका बना स्पेन में फोर्टीन हंड्रेड एंड वन में तो एस्टेब्लिश हुआ फर्स्ट वर्ल्ड में और करेंसी मनी इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद करेंसी जो आप आज भी यूज करते हो पॉइंट्स में और नोट्स में करेंसी मनी हुआ उसके बाद लोग पैसा यूज करना शुरू किए तो मनी हो गया मेजरिंग रॉड मेजरिंग रॉड यानी आपको पता है कि कौन सी चीज के लिए कितने पैसे चुका है राइट पचास रुपए की बुक है ये पांच सौ रुपए की गिफ्ट है ये चार सौ रुपए का जो है बर्तन है ये आपको पता है वो मेजरिंग रॉड राइट उसके बाद है अलग अलग टाइप के पेमेंट्स पेमेंट्स आप कर सकते हो उसके द्वारा चेक डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट्स अलग अलग टाइप के पेमेंट्स कर सकते हो उसको स्टोर कर सकते हो राइट right? स्टोर करना यानी सेव करना फ्यूचर नीड्स के लिए क्योंकि तो पहले जमाने में तो क्या था बार्टर सिस्टम थी उसमें तो गुड्स एक्सचेंज होते थे अब गुड्स एक्सचेंज होते थे उसमें दिक्कतें क्या आती थी हमने पढ़ा था आगे के चैप्टर में कि भाई किसी को राइस जो है निकालने पर सामने उसको वेट नहीं ले रहा है तो वो एक्सचेंज में दिक्कत आती थी दूसरा कि भाई घी के सामने कितना कपड़ा देना वो दिक्कतें आती थी तो बैंक ने वो प्रॉब्लम को आसान कर दिया बैंक जो है स्टोर वैल्यू की जो है फंक्शन पूरा करती है स्टोर वैल्यू में यानी वो चीज जो पैसे हमने चुका दिए उसके बाद अभी उपयोग नहीं करें जैसे जूते वाला है उसने खरीद लिया कुछ राइट और उसने जो शूज बेच दिए और उसके पास पैसे आए तो जरूरी नहीं है वो पैसे अभी खर्चे बाद में जब जरूरत है तब खर्चे तो वो स्टोर वैल्यू का भी काम करती है राइट तो अरेंजमेंट हो गया आपके पैसे की सेफ्टी का काम हो गया उसके बाद ट्रांसफर भी कर सकते हो आप पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट और यहां से विदेश और देश में ही अलग अलग अकाउंट्स में आप ट्रांसफर कर सकते हो और मनी की वैल्यू भी मेंटेन होने लगी बैंक की वजह से राइट तो इंस्टीट्यूशन का काम क्या 
ये सब बैंक का काम है उसके बाद मीनिंग ऑफ बैंक मीनिंग ऑफ बैंक क्या है सर्विस ऑफ बैंकिंग राइट सर्विस ऑफ बैंकिंग में क्या क्या है मैंने पहले भी बताया आपको सेविंग डिपॉजिट राइट उसके बाद अलग अलग तरह के जो है ट्रांजेक्शन करती है बैंक राइट अब सेविंग्स में अलग अलग टाइप के सेविंग्स है राइट पर सेविंग और डिपॉजिट जो है उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कस्टमर जब डिमांड करता है तब उनको पैसा देना पड़ता है राइट और सर्टेन अकाउंट जैसे फिक्स डिपॉजिट है और रिकरिंग है उसमें मेच्योरिटी पीरियड होता है तो मेच्योरिटी पीरियड के हिसाब से बैंक वो चुकाती है वो बीच में से नहीं उठा सकते अगर बीच में से उठाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा राइट तो रिटर्न करा जाता है जब डिमांड जैसे आप चेक किसी को देते हो तो अकाउंट में चेक होता है राइट आप सेल्फ का चेक लेके जाते हो आप भी पैसे उठा सकते हो तो बैंक का ये काम है राइट तो रिटर्न करती है जब डिमांड तो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है एक बैंक उसका मतलब ये भी है कि एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड के सिवाय दूसरा सब चीजें भी करती है सिर्फ लेने बेचने का काम नहीं करती है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरी इकोनॉमी को संभालने वाली ऑर्गेनाइजेशन राइट जो प्रॉफिट करने की कोशिश करती है अब वो प्रॉफिट कैसे करती है मैंने पहले भी बताया आपको कि भाई डिपोजिट जो है वो सेविंग हो करंट हो रिकरिंग हो या फिक्स हो वो पैसे उन्होंने लिए उस पर उनको इंटरेस्ट उठाना है अब इंटरेस्ट चुकाना है तो उन पैसों में से कुछ लैंड करती है और इन्वेस्ट करती है जहां इन्वेस्ट करती है उनको प्रॉफिट होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिलता है क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सर्टेन अमाउंट जो है बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है राइट तो वो लोग इन्वेस्ट करते और लोगों को लैंड करते तो वहां भी वो पैसा कमाते तो वो डिपोजिट को यूज किया जाता है राइट उसके बाद कंक्लूजन में क्या है कि बैंक क्या है मोबिलाइज करती है मनी को अब उन्होंने डिपॉजिट ले लिया और पैसे उनके पास सिर्फ पड़े रहे हैं तो क्या मतलब वो पैसे का उपयोग होता है मार्केट में पैसा फ्लोट होता है तो लोग उसको उपयोग कर पाते हैं चीजों को खरीद कर पाते हैं राइट तो इसकी वजह से बोला जाता है ये इंस्ट्रूमेंट में टू मोबिलाईज मनी राइट उसके बाद है कॉमर्शियल बैंक अब बैंक को टाइप की कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक आपका आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कॉमर्शियल बैंक के और यहां कॉमर्शियल बैंक क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे उसकी एक्ट जो है 1949 में पहली बार बनी थी इंडिपेंडेंस के बाद राइट right? फिर कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है ट्रांजेक्ट बिजनेस ऑफ बैंकिंग बैंकिंग जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा बिजनेस है बहुत सारे अकाउंट अलग अलग टाइप के अकाउंट सर्विसेज बहुत सारी चीजें मैंने जो आगे आपको बताया वो सब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक वो सब चीजें नहीं करती है कॉमर्शियल बैंक आपकी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है आपको लोन्स देती है आपको तरह तरह की सर्विसेज देती है आपके बिल्स पे करवाती है आपके लॉकर की सर्विस देती है ऐसी बहुत सारी सर्विसेज देती है उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज प्रॉफिट क्यों कैसे करती है मैंने आपको बताया बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है सर्टन अमाउंट आपकी डिपॉजिट का इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ऐसी सिक्योरिटीज में जहां पैसा सेफ है क्यों क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक का पैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए और उनको फायदा भी होना चाहिए प्रॉफिट भी होना चाहिए ताकि आपको जब इंटरेस्ट चुकाना है तब उनको अच्छे से कमाई हो और वो बाकी का अमाउंट अपने पास रख सके उसके बाद इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट होता है और लैंड करने से इंटरेस्ट मिलता है आज सीधी बात है किसी को हाउसिंग लोन लेनी है किसी को पर्सनल लोन लेनी है किसी को बाहर घूमने जाना है इंटरनेशनल वहां भी लोन मिलती है सब चीजों की लोन मिलती है तो वहां वो कमा लेते हैं कैसे कमाते हैं डिपॉजिट का साढ़े आठ टका लोन भी पंद्रह टका तो बीच में जो डिफरेंस है सेवन परसेंट का उसमें बैंक कमा लेती है राइट और अपना खर्चा निकाल लेती है तो पब्लिक के पैसे पे ही बैंक जो है पूरा अपना ट्रांजेक्शन करती है राइट तो ये आपको इंट्रोडक्शन समझाया मैंने कि बैंक क्या है उसका इवोल्यूशन यानी शुरुआत कैसी हुई उसका मतलब समझाया मैंने आपको और उसका मतलब क्या है तीन तरीके से समझाया और कमर्शियल बैंक्स क्या है वो आपको समझाया राइट तो इसको रिवाइज करने की कोशिश करिए बढ़िया तरीके से और समझने की कोशिश करिए मैंने हो सके उतना डीपली आपको यह समझाने की कोशिश की है राइट तो समझिए और इसका जब गोबर गाएगा तो थरली करने की कोशिश करिएगा थैंक यू वेरी मच